ಹೇಳು ನೂರಾರ ಇದು ರೈ ನೂರಾರ ಇವಿ ನಾಕ ಅಮ್ಮಟಾನಿಕಿ ಭಯಂಗ ಉಂದಿ ಏನ್ರಾ ಇವಿ ನಾಕ ಅಮ್ಮಟಾನಿಕಿ ಭಯಂಗ ಉಂದಿ ಅಮ್ಮಡಾನಿಕಿ ಭಯಂಗ ಉಂದಾ ದಾನನ ಸರೇಲೆ ಅಮ್ಮುದೆ ಸರೇನಾ ಅಮ್ಮಡಾನಿಕಿ ಭಯಂಗ ಉಂದಾ ಎಕ್ಕಡ ಅನ್ಯಾಯಂ ಜರಕೂಡದು ಮೀರೆವರ್ಕಿ ಭಯಪಡಾಲ್ಸಿನ ಅವಸರಂ ಲೇದು ನೇನು ನೋನು ಸೂರನ್ನ ನಾಕು ಎವರು ಲೇರನ್ನ ನೇನು ನೀತ ವಸ್ತನನ್ನ ನೀ ಪೇರೆಂಟಿ ರಾಘವ ನುವ್ವೆವರನ್ನ ಅದಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಗೊದ್ದು ಟೈಮ್ ಹೊಚ್ಚಿನಪ್ಪುಡು ನೇನೆ ಚೆಪ್ತಾನು ರೇಯ್ ಅನ್ನ ತಡುಸ್ತು ನಾಡು ಗೊಡ್ಗು ಪಟ್ಟನ್ ರಾ ಮೀರು ಚೆಪ್ಪಿಂದಂತಾ ಅರ್ಥವಯ್ಯ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೂರಿ ಗಾರಿಗೆ ಚೆಪ್ತಾನು ಆಯನ್ ಮೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಸಾಲ್ವ್ ಚೇಸ್ತಾರು ಮೀ ಮಲ್ಲೇ ನಮಕುನವಯ್ಯ ಸೂರಿ ಚೂಸ್ಕೊಂಟಾಡು ಮೀರು ಬೈಲ್ದೇರಂಡಿ ಸರ್ ಸೂರಿ ಗಾರಿ ಕಲವಲಂಟ ಹ್ಮ್ ಕುರ್ಚೋಂಡಿ ನಮಸ್ಕಾರಂಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಮಾ ಅಮ್ಮ ಇಕ್ಕಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೋ ಸಜುತೋಂದಂಡಿ ಚಾಲಾ ಬಾಗ ಸಜುತೋಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋ ಅನ್ನಿಟ್ಲೋನು ತನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮಧ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ನುಂಚಿ ಬಾಗ ಲೇಟ್ ಗಾ ವಸ್ತೋದಿ ಏಮೈಂದೋ ಕನುಕುಂದವನಿ ನೇನೇ ಕಾಲೇಜ್ ಗೆ ಹೇಳನು ಕಾನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲೋ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಲೇದು ಕಾಲೇಜ್ ವೆಲಕಾಲ ಕೊಂತ ಮಂದಿ ಪೆದ್ದವಾಳ ಪಿಲ್ಲಲು ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಲವಾಡ್ ಚೇಸಿ ನಾ ಕಳ್ಳ ಮುಂದೆ ನಾ ಕೂತುನಿ ಬಳ್ಳಂತ ಬಲವಂತ ಚೇಸರ್ ಸರ್ ಈ ದೇವಿಟ ಯಾರ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಪಂಪೇರೆಂಟಿ ಒಕ್ಕ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಕಾದಂಡಿ ಅಕ್ಕ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಪಿಲ್ಲಲ ಜೀವಿತ ಲಿಲಾಗಿ ಉನ್ನೆ ಸೂರಿ ಗಾರ್ ತೋ ಚಪ್ತೆ ನಾಕು ನ್ಯಾಯಂ ಜರುಗುತ್ತಿಂದ ನುಚ್ಚನು ಸರ್ ಅಂದಕನಿ ಸೂರಿ ಗಾರ್ ಒಕ್ಕಸಾರ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಸ್ತೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೂರಿ ಅಕ್ಕರ್ಲೇದು ಸೂರಿ ತಮ್ಮಡು ರಾಘವ ಸ್ಥಾಡು
సూర్యన్ ఉన్న ప్లేస్ లో ఇంకొకసారి ఇలా జరిగిందనుకో మంచి వాళ్ళకి సూర్య చెడ్డ వాళ్ళకి డోన్ ఏమయ్యా మీకు ఇదేమైనా న్యాయంగా ఉందా సంవత్సరం క్రితం ఈ ఫ్లాట్స్ బుక్ చేశాం డబ్బంతా కట్టేశాం ఈ వేళ వాడు ఎవడో బీహార్ నుంచి వచ్చాడు ఈ ఫ్లాట్స్ వాడికి ఇచ్చేస్తానంటే మేము ఏమైపోవాలి నేనేం చేయనయ్యా మీకోసం మాట్లాడితే నా ప్రాణాలు పోతాయి పైన వచ్చి కూర్చున్న వాడు బీహార్ లో పెద్ద గోండా అంట వాడికి పొలిటికల్ గాను పోలీసు గాను చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది మీకు ఇంకో విషయం తెలుసా వాడు బీహార్ లో ఒకేసారి పాతిక మందిని చంపేశాడంట నాకు పెళ్లాం పిల్లలు ఉన్నారయ్యా నేను వాడిని ఎదిరించలేను మీలో ఎవరైనా వాడిని ఎదిరించగలరా ఎదిరించి అడగలరా ఉంటే రండి ధైర్యం ఉంటే రండి పదండి మనం వెళ్ళి అడుగుదాం మీతో ఏదో మాట్లాడాలంటే బాబు ఇది అన్యాయం బాబు అరవై ఏళ్ళు తిని తినకుండా దాచుకున్న డబ్బు మొత్తం దీని మీద పెట్టాం ఇప్పుడు మీరు కబ్జా చేస్తే చేస్తే మాకు అన్యాయం చేయకండి అన్యాయం చేస్తా ఎక్కడ చెప్పాలో అక్కడ చెప్తా ఎవడు చెప్తావరా పోలీసు వాడు చెప్తావా ఇగో మాట్లాడు భయపడుతున్నాడు నేను నీకు తర్వాత ఫోన్ చేస్తా పోనీ మినిస్టర్కి చెప్తావా మాట్లాడు వీడు మరీ భయపడిపోతున్నాడు నేను నీకు తర్వాత ఫోన్ చేస్తాలే ఇంకెవడి చెప్తావరా పోలీసులకి మినిస్టర్లకి చెప్పను చెప్పే వాళ్ళకే చెప్తాను ఎవరికి చెప్తావరా రే కొట్టండి రా కొట్టండి మీరు కొట్టే ప్రతి డబ్బా లెక్కేరా సౌండ్ ఎవరికి వినిపించాలన్నావు కదా ఎవరికే చెప్పు చెప్పే మాలాంటి పేదవాళ్ళకి దేవుడు మీలాంటి గుండాలకి ఎవడు ప్రేమిస్తే ప్రాణం ఇస్తాడు ఎదిరిస్తే నరికేస్తాడు మంచి వాళ్ళకి సూర్య చెడ్డ వాళ్ళకి డా ఐదు నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోవాలా ఎందుకురా తొందర దించండి రే సూరి నీ పవర్ బాగుందిరా ఫస్ట్ మాట్లాడి తెలుసుకుందాం కుదరకపోతే నా పవర్ చూపిస్తా మర్యాద ఇచ్చింది చాలు కింద కూర్చో కింద కూర్చో అమ్మా బీహార్ వాడు ఎప్పుడు పైనే ఉండాలి తెలుగోడు ఎప్పుడు కిందే ఉండాలి కూర్చో బోస్ తెలుగోడు కూర్చుంటే తెలియకుండా నేను ఉంచున్నావు చూడు అది తెలుగోడు పవర్ కూర్చో ఎక్కువ మాట్లాడటం నాకు అలవాట్లేదు పాయింట్ కొద్దాం ఈ ప్లేస్ ను వదిలేసి నువ్వు వెళ్ళావు ఈ ప్లేస్ నీకు వదిలేసి నేను వెళ్ళను బీహార్ బీహార్ అంటున్నావు బీహార్ ఆడు పవర్ ఏంటో నువ్వు చూపించు 
తెలుగోడు పవర్ ఏంటో నేను చూపిస్తా హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ చూసుకున్నావా తమ్ముందా రిలాక్స్ బాయ్స్ Finish. Ray, this is the Telugu power. If you don't have the Telugu power, you don't have the Telugu power. This is the Telugu power. Ray! If you don't have the Telugu power, you don't have the Telugu power. పెద్ద ఆయన్ని హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయండి మీ ఇద్దరికి బుద్ధుందా రేపు అన్నయ్య పుట్టినరోజు అని మీకు తెలుసు ఏ విషయం చెప్పకూడదు ఎక్కడికి బొమ్మించొద్దని చెప్పాను అన్నయ్యకి బట్టల కొందామని వెళ్ళాను ఆ గ్యాప్ లో బొమ్మించేశారు మీ భయం లేకుండా పోయింది మీకు మాత్రమే కాదు సూర్యన్నయ్య కూడా భయం లేకుండా పోయింది ఆయన్ని కంట్రోల్ లో పెట్టాలి మీరు ఒక పని చేయండి మీరు కర్ర తీస్తున్నారని చెప్తాను మీరు కర్ర రెడీ చేయండి చెప్తాను మీరేంటి భయపడి లేస్తున్నారు కర్ర అడిగింది మిమ్మల్ని కొట్టడానికి కాదు సూర్య నేను కంట్రోల్ లో పెట్టాలి కదా మీరు వెళ్ళి కర్ర అడిచి అని చెప్తాను సూర్యతో మాట్లాడాలంటే మీ ముందే నమ్మా నేను తత్తత్త అనేది కర్ర తీసుకుని సూర్యన దగ్గరికి వెళ్ళాను అనుకో నన్ను చూసి ఒకటే ఎవరు రా కంట్రోల్ లో పెట్టేది కంట్రోల్ కాదన్నా కంట్రీ దేశభక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇదిగో కర్ర కావాలన్నావు ఆయన కంట్రోల్ లో మనం ఉండాలి గాని నువ్వు అంటే కంట్రోల్ లో పెట్టు ఆడి సంగతి తర్వాత చూద్దాం ముందు బయట బస్తీ జనం నీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా తీసుకో అయ్యా మీరు మా కోసం చాలా చేస్తున్నారు ఇల్లు కట్టించారు పిల్లలు చదువుకోవడానికి స్కూల్ కట్టించారు మాకు అసలు ఏ కష్టము రాకుండా మీ సొంత మనుషుల్లా చూసుకుంటున్నారు అయ్యా రేపు మీ పుట్టినరోజు అంటే మీరు ఎప్పుడు పుట్టినరోజు జరుపుకోరు అనుకోండి అయ్యా కానీ ఈ ఒక్కసారికి మీ పుట్టినరోజు మేము జరుపుకుంటామయ్యా అయ్యా రేపు ఒకసారి మా బస్తీకి రండి అయ్యా ఏంటి బాబు ఆలోచిస్తున్నారు రేపు మా కోసం తప్పకుండా రావాల్సిందే మీరు ఎందుకు ఫీల్ అవుతున్నారు ఆయన రావాలంతే కదా ఆయన వస్తారు నేను తీసుకొస్తాను ఏంటన్నా రాలే సరే మీ ఇష్టం సూర్య నీ తమ్ముడు నా కొడుకు కొట్టాడు ఇప్పుడు హాస్పిటల్ లో కోమలా ఉన్నాడు తెలుసా 
పూర్తయి కాలేజీలో అమ్మాయిలకు డ్రగ్స్ అలవాటు చేసి వాళ్ళని పాడు చేస్తున్నాడు అవునయ్యా యూత్ ఎంజాయ్ చేస్తారు అంత మాత్రం కొడేస్తారా అయినా నీకు నాకు బిజినెస్ లో పది సంవత్సరాల నుంచి పారదర్శక ఉంది అది వాళ్ళు చూడ రాఘవా అనయ్య కొట్టావా కొట్టానయ్య అలాంటి వాళ్ళని కొడతాం కాదురా చంపేయాలి రత్నం నాకు బిజినెస్ కన్నా న్యాయం ముఖ్యం రే మనతో బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు వ్యాపారమే తెలిసిన వాళ్ళు కాదు మంచి వాళ్ళు కూడా అయి ఉండాలి మూర్తి వీడు అకౌంట్ సెటిల్ చేసి పంపించేసాయి ఏంటి సౌండ్ ఎక్కువ అవుతుంది సూర్యన్న చెయ్యి ఎత్తారు కాబట్టి బతికిపోయావు లేదనుకో నీ కొడుకైనా కోమా స్టేజ్ లో ఉన్నాడు నువ్వు స్ట్రైట్ గా ఏంటి బయలుదేరో చెప్పారుగా పోరా ఏంట లుక్ చూసించాలు వెళ్ళు ఈ రోజు అన్నయ్య పెళ్లి గురించి అడిగేస్తా రాఘవ అన్నయ్య రారా నాతో మాట్లాడడానికి మిగిలిన వాళ్ళు భయపడాలి గాని నువ్వు భయపడతావు ఏంట్రా మిగతా విషయాలు ఓకే గాని ఆ విషయం మాట్లాడాలంటేనే భయంగా ఉందన్నా ఏ విషయం రా అదేనా నీ పెళ్లి గురించి చూడకూడదు నువ్వు అలా చూస్తావనే నేను మందు కొట్టించాను ఇవాళ ఎలాగైనా లేవకూడదు కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి కూర్చున్నా ప్లీజ్ అన్నా నేను చెప్పేది కోపడకుండా వినాలి నువ్వు ఎంతకన్నా పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే కదా నాకు పెళ్లి అయ్యేది ఈ చేయబోతుందన్నా చాలా కష్టంగా ఉంది రోడ్డు మీద నడిచి వెళ్ళేప్పుడు ఆ అమ్మాయిని చూడకూడదు నేను స్ట్రైట్ గా వెళ్తా కానీ నా తల మాత్రం అలా తిరుగుతుంది వద్రా ఇలా తిప్పితే కళ్ళేదిపోతాయన్నా అంతెందుకు రోజు బెడ్ మీద పడుకుందాం అని వెళ్ళినప్పుడు బెడ్ కూడా తిరుగుతుందన్నా ఏంట్రా రోజు వచ్చి ఒంటరిగా పడుకుంటున్నావు అని అంతే కదా అది కాదు నువ్వెందుకు పెళ్లి చేసుకోవడం లేదని అడుగుతున్నాను విను చెప్తా నేను పెళ్లి చేసుకోవడం కష్టం కానీ నువ్వు పెళ్లి చేసుకో అనయ్య నీకు పెళ్లి కాకుండా నేను పెళ్లి చేసుకోవడం ఏంటన్నా కష్టం చెప్పాను నోర్మయ్ మనం చేసేది మంచి పనిరా వచ్చే అమ్మాయి అర్థం చేసుకోవాలిగా అర్థం చేసుకునే అమ్మాయినే పట్టుకుందాం సరే నేను పెళ్లి చేసుకునే అమ్మాయి కొన్ని లక్షణాలు ఉండాలి సూరన్నా తారికొచ్చా ఉన్నా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పన్న ఏంటన్నా లక్షణాలు ఒకటి ఆ అమ్మాయికి హెల్పింగ్ నేచర్ ఉండాలి ఈజీ దొరికిపోద్ది నేనంటే భయపడకూడదు ఏంటన్నా నేనంటే భయపడకూడదు ధైర్యంగా మాట్లాడాలి కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చిట్టికేసి మరీ మాట్లాడాలి అటువంటి అమ్మాయిని తీసుకురా పెళ్లి చేసుకుంటా దాన్ని చూసి ధైర్యంగా మాట్లాడాలి కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి మరి చిటికేసి మాట్లాడాలి ఇరవై ఐదేళ్ళు ఉన్నాను నాకే ఇంకా ధైర్యం రాలేదు వచ్చే అమ్మాయి కన్నా సూపర్ గా ఫిట్టింగ్ పెట్టావన్నా నువ్వు దీని వల్ల ఏం అర్థమవుతుందంటే ఈ జన్మలో నాకు పెళ్లి జరగదు మిస్టర్ బ్రదర్ చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మాయి ఫోటో ఉంది మార్చుకోండి ఫంక్షన్ ఏంటి ఇంకా అరగంట టైం ఉందన్న వాళ్ళని పట్టుకోండి రా
నాకేం అవదు మీరేం టెన్షన్ పడకండి ఆ అమ్మాయికి హెల్పింగ్ నేచర్ ఉండాలి ఆవిడకేం ప్రమాదం లేదు మీరు కరెక్ట్ టైం తీసుకొచ్చారు ఈవిడ ఊపిరి ఇచ్చింది యూ కెన్ రిలాక్స్ వెరీ గుడ్ ఇట్స్ మై డ్యూటీ మంచిది థ్యాంక్స్ నాకెందుకు థ్యాంక్స్ మీరు దేవుళ్ళ తీసుకొచ్చారు నేను ఊపిరి ఇచ్చాను అంతే బాయ్ యాక్సిడెంట్ చేసింది వీళ్ళ అన్న డాక్టర్ ఏమైంది సార్ వీళ్ళకు కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వండి అలాగే సార్ నేను చూసుకుంటా వాట్ బాయ్స్ వీళ్ళిద్దరిని తీసుకురాని ఏ ఇప్పుడే కదా దేవుడు అన్నాను ఎముళ్ళ కొట్టేసా నువ్వే కొట్టి నువ్వే కాపాడమంటున్నా అసలు నువ్వు మనిషివా అన్నయ్య చూసి మనిషివా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చిట్టికేసి మరీ మాట్లాడాలి అటువంటి అమ్మాయిని తీసుకురా పెళ్లి చేసుకుంటా నీకు దమ్ముంటే నా అన్న కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చిట్టికేసి మరీ తిట్టు చూద్దాం నాకేమైనా భయమా భయం లేకపోతే తిట్టు చూద్దాం అనుకున్నట్టే ఆ అమ్మాయికి హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంది కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి మరీ చిట్టికేస్తుంది పిలిచి మాట్లాడేమంటావా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మిమ్మల్ని అర్జెంట్ గా ఎందుకు రమ్మన్నానంటే దిస్ ఈస్ స్టీఫెన్ ఇంటర్నేషనల్ మాఫియా డాన్ ఇండియాలో ఉన్న మాఫియా డాన్స్ అందరికీ ఇతనే సుప్రీం ఇతని మీద స్మగ్లింగ్ బ్లాక్ మెయిలింగ్ కిడ్నాపింగ్ మర్డర్స్ హవాలా ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ లాంటి చాలా కేసులు ఉన్నాయి కానీ కేసులే ఉన్నాయి సాక్ష్యాలు లేవు దేశంలో చాలా రాష్ట్రాలు వీడు చెప్పినట్లే నడుచుకుంటాయి ఇప్పుడు వీడి కన్ను మన రాష్ట్రం మీద పడిందని ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్ వాడిక్కడ దిగాడంటే మన స్టేట్ కి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనం ప్రశాంతంగా ఉండలేము వాడెంత పవర్ఫుల్ ఆ సార్ వాడెంత పవర్ఫుల్ అంటే ఈ మధ్య వాడి కన్ను గోవా మీద పడింది దానికి గోవా మాఫియా లీడర్ అడ్డొస్తున్నాడని వాడిని ఎలా డీల్ చేశాడో తెలుసా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను నువ్వు అడ్డు వస్తున్నావు ఈ స్టీఫన్ అక్కడికి వస్తున్నాడంటే నువ్వు తప్పుకోవాలి కానీ తప్పుకోవట్లేదు ఇక్కడున్న వాళ్ళందరూ ఏదో ఒక స్టేట్ కి డాలు కానీ నా కింద పనిచేస్తున్నారు నువ్వు మాత్రం ఒప్పుకోవడలేదు ఇట్స్ ఓకే ఇప్పుడు మన ఇద్దరం ఒక గేమ్ ఆడదాం గేమ్ రూల్స్ ఏమిటో తెలుసా మన ఇద్దరం ఫైట్ చేద్దాం నువ్వు కింద పడితే నీ వాళ్ళిద్దరిని చంపుతాను నేను కింద పడితే నా వాళ్ళిద్దరిని చంపే ఎవరి కూసాలు కింద పడితే వాళ్ళ గ్రూప్ పోతుంది ఫైనల్ గా మన ఇద్దరం మిగులుతాం ఒకటి నేనుండాలి లేదా నువ్వుండాలి ఏంటి ఆలోచిస్తున్నా భయంగా ఉందా
ಪುಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಸಾಲ ಬಾಂಧ ದಿನಿ ಚಂಪ ಉಂಚುಕುಂಟ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಹ Now she is mine. <laughs> Sorry. Go Aki Kuda Nene Dawn. Next, Andhra Pradesh. What is that? 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 వాళ్ళు మన స్టేట్ లో ఉన్న విఐపీలను ఎమ్మెల్యేలను మినిస్టర్లను కలుస్తారు చేతులు కలపమని అడుగుతారు లేదంటే బెదిరిస్తారు అప్పటికీ కాదంటే చంపేస్తారు తరువాత జనాన్ని భయపెట్టి ఈ రాష్ట్రాన్ని వాడి గుప్పెట్టో పెట్టుకుంటాడు మనం వాడికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు అందుకే ఈ కేసు డీల్ చేయడం కోసం ఓ స్పెషల్ ఆఫీసర్ రేపు వస్తున్నాడు మీరందరూ కూడా చాలా అలర్ట్ గా ఉండండి మనం రేపు కలుద్దాం ఓకే బాయ్ నా కూతురు చదువు పూర్తి చేసుకుని నిన్నే బెంగళూరు నుంచి వచ్చింది నీకు పరిచయం చేద్దామని తీసుకొచ్చా రమ్మని మూడితే ప్రియా అన్నా నువ్వు టాను నా కూర్చు సూరి రాఘవ బెనర్జీ నమస్తే ఏమనుకోదు సూరి నీ గురించి అమ్మాయికి ఏం చెప్పలేదు మూర్తి గారు మీ అమ్మాయా అవును చింతకాలానికి ఒక మంచి పని చేశారు ఏంట్రా ఇప్పుడు మీకు అర్థం కాదు తర్వాత అర్థం అవుతుంది ఓహో అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది కంప్యూటర్స్ కదా బాబు పాస్ అయింది దానికి సంబంధించిన ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతాం మీ అమ్మాయిని ఇక్కడే పని చేయమని చెప్పండి నేను చేయను అంటే చేయను ఇతను ఎలాంటి వాడో మీకు తెలుసా హలో ఎలాంటి వాడమ్మా అన్నీ పర్మిషన్ లేకుండా నీకు ఎక్కడైనా జాబ్ వచ్చేస్తుందా ఏంటన్నా ఎన్ని గన్నులు కొన్నారో ఎన్ని కత్తులు కొన్నారో ఎన్ని చేతులు నరికారో ఎన్ని కాళ్ళు నరికారో ఇదే కదా చేయాలి ఇవన్నీ కంప్యూటర్ లో ఎక్కిస్తే చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది అందంగా ఉంటుంది నేను చెయ్యనంటే చెయ్యనంతే ఎందుకలా మాటల మధ్యలోనే వచ్చేసావు నేను ఇక్కడ పని చేయను చెయ్యాలి ఈ రోజు మనం ఈ స్థితిలో ఉంటానికి కారణం ఆయనే అయితే నేను ఇక్కడ చేయాలా చెయ్యాలి ఇలాంటి గూండా దగ్గర నేను పని చేయను గూండా అంటే గుర్తి ఇష్టం లేని పని ఎవరితోనూ చేయించుకోడదు అమ్మాయి పేరేంటి ప్రియా ప్రియా నువ్వు బయలుదేరు నువ్వు నాతో రా చెప్తా సారీ సూరీ అమ్మాయి తెలియకుండా ఏదో మాట్లాడేసింది అదే నాకు నచ్చింది మీ అమ్మాయి జాబ్ గురించి కంగారు పడక్కర్లేదు సిటీ బ్యాంక్ మేనేజర్ నెల్లి కలవమను జాబ్ ఇస్తారు తనకు మాత్రం తెలియకూడదు నేను జాబ్ ఇప్పించిన అలాగే ఆ సూరి మా అమ్మాయి అంటే నీకు ఇష్టమేనా ఇష్టమేనా అని అడుగుతారేంటి ఆయన నవ్వులోనే తెలియట్లేదు ఇష్టమే అని అన్ని ఇంతవరకు ఎవరిని ఇష్టపడలేదు మీ అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డారు మీరే ఎలాగే ఒప్పించాలి ఆ విషయం నువ్వు నాకు చెప్పాలా ఇవాళ నుంచి నేను ఆపల్లోనే ఉంటా సూరికి అమ్మాయి నచ్చటమే అమ్మాయి అదృష్టం మరి అవును మీకు ఒక అమ్మాయి ఇంకొక అమ్మాయి ఉందా నేను కూడా ఖాళీగా ఉన్నాను మీకైనా అమ్మాయి ఉందా నాకు ఇంకా పెళ్లి ఖాళీ మీకు ఎప్పటికే కాదు హైదరాబాద్ వెళ్ళిన వెంటనే విఐపీలు అందరినీ కలవు స్టీఫెన్ పేరు చెప్పు అనయ్య జూస్ అనయ్య ఆ విషయం గురించి ఏమైనా ఆలోచించావా ఏ విషయం రా అదేనా ఆ అమ్మాయి గురించి ఏ అమ్మాయి అదే అన్న హాస్పిటల్ వచ్చి మన ఇంటికి హలో ఏంటి కంగారు పడుతున్నావు కంగారు కాక మరి ఏంటి దానికి జాబ్ ఇప్పించిందేమో సూరి ఇదేమో సొంత టాలెంట్ మీద వచ్చిందని బిల్డ్ అప్ ఇచ్చి వెళ్తా ఉంది ఏం జరుగుతుందో ఏంటో రే 
राघवा మీ అన్న ఏదో జాబ్ ఇప్పించినట్టు తెగ ఫీల్ అయిపోతున్నా మీ అన్న ఏదో మధ్యలో కూర్చొని రాఘవ రాఘవ నువ్వేంటు ఓకే అన్నయ్య సరే అన్నయ్య అసలు ఈ బిల్డప్ ఏంటి మిస్టర్ సూరి నాకు జాబ్ వచ్చింది మీకు చూపించి వెళ్దామని వచ్చా వస్తా బాయ్ అన్నా నువ్వు అనుకున్న అంశాలు అన్ని ఈ అమ్మాయి దగ్గర ఉన్నాయి నేను పిలుస్తాను ఐ లవ్ యూ చెప్పేసి భయంగా ఉందిరా అన్నా నువ్వు డాన్ వన్న పది మంది లైన్ లో నిలబెట్టి డిపికి డిపికి అని చంపేవాడివి వేరే విషయంలో డాన్ నేరా కానీ అమ్మాయి విషయంలో భయంగా ఉందిరా అన్నా డబ్బులు పోతే సంపాదించుకోవచ్చు ఏజ్ పోతే మళ్ళీ రాదన్నా లేదు మీరు ఎప్పుడు ఐ లవ్ చెప్పి మ్యారేజ్ చేసుకుని నా రూట్ ఎప్పుడు క్లియర్ అవుతుందా నా కోసం కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకోండి అన్న ఇలా ఒంటరిగా స్విమ్మింగ్ చేయడం బాగోలేదు అమ్మాయితో స్విమ్మింగ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి వస్తా వీడు చెప్పింది ఏదో బానే ఉందే స్టీఫెన్ కేసు డీల్ చేయడానికి ఓ స్పెషల్ ఆఫీసర్ వస్తాడని చెప్పాను కదా ఆయన వచ్చారు మాఫియా డాన్ స్టీఫెన్ కన్ను ఈ స్టేట్ మీద పడింది ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్ అన్ని ఈ ఫైల్ లో ఉన్నాయి సీరియస్ మ్యాటర్ కేర్ఫుల్ గా డీల్ చేయండి కొత్త ఎస్పీ వచ్చాడు నీతో మాట్లాడాలంట బాగుంది సూరి పబ్లిక్ లో నీ పవర్ చాలా బాగుంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీ పేరే నిన్న కొంతమంది విఐపీలని కలిశాను మీరు హైదరాబాద్ లో పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అని తెలిసింది నేను ఒక ఎస్పీగా మీతో మాట్లాడడానికి రాలేదు ఇంటర్నేషనల్ డాన్ స్టీఫెన్ తో చేతులు కలపమని అడగడానికి వచ్చాను ఏమంటారు సారీ మీరేం మాట్లాడాలన్నా సూర్య దగ్గర మాట్లాడండి మీరు ఇంటికి వచ్చే ముందే నా గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుని ఉండాల్సింది ఎందుకంటే నన్ను ఎమ్మెల్యే చేసిందే సూరి మీ డీల్ ఒప్పుకోకపోతే మీరు నన్నేం చేస్తారో నాకు తెలియదు కానీ మీరు సూర్యుని చంపేస్తా అన్నారని తెలిస్తే మీరు ఇల్లు దాటకుండానే మిమ్మల్ని చంపేస్తారు మా కార్యకర్తలు అమ్మా మన సూర్ని చంపేస్తారంట అమ్మా ఎస్పీ గారు కాఫీ అవసరమా సూర్య పర్మిషన్ లేకుండా హైదరాబాద్ లో ఏ పని జరగదు ఇన్ఫాక్ట్ మా పోలీసుల కన్నా నీకే ఎక్కువ పవర్ ఉంది కానీ నువ్వు ఇంకా ఎదగాలి సూరి లోకల్ డౌన్ గా ఉన్న నువ్వు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి ఎదగాలి ఎదిగేలా నేను చేస్తాను నేనంటే నేను కాదు స్టీఫెన్ స్టీఫెన్ కి హైదరాబాద్ నచ్చింది అందుకే నన్ను పంపించాడు నేను స్టీఫెన్ మనిషినని మా డిపార్ట్మెంట్ కి తెలియదు నువ్వు చెప్పిన నమ్మర్ ఎందుకంటే నేను ఎస్పీని నువ్వు గూండాలి రాఘవా సూరి స్టీఫెన్ తో చేతులు కలుపు రాష్ట్రం మొత్తం మన చేతుల్లో ఉంటుంది తర్వాత మనం ఎంత చెప్తే అంత కిడ్నాప్లు కబ్జాలు మర్డర్లు నువ్వేం చేసినా నేను చూసుకుంటాను జీవితంలో నువ్వు చూడలేనంత డబ్బు చూడొచ్చు లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఏమంటావు 
నువ్వు పోలీసువా బ్రోకర్వా చేయించు అందరికీ టైం ఇస్తాను నీకు ఇస్తున్నాను వారం రోజుల్లో హైదరాబాద్ వదిలేసి వెళ్ళిపో వెళ్ళకపోతే చచ్చిపోతావు సూర్య బయలుదేరు హలో బయలుదేరు బయలుదేరు మరి చెప్తున్నారు సూరి ఇండస్ట్రియలిస్ట్ శేషు చీఫల్ తో చేతులు కలిపాడండి శేషుకు ఫోన్ చేయి హలో శేషు నే విన్నది నిజమేనా నిజమే సూరి ఏం చేయమంటావు చెప్పు ఏడేళ్ల నుంచి మెడికల్ కంపెనీ రన్ చేస్తున్నాను వంద కోట్ల మించి టర్న్ ఓవర్ రావటం లేదు స్టీఫెన్తో వ్యాపారం చేయడానికి ఒప్పుకున్నాను వెంటనే పాతి కోట్లు ముట్టాయి ఏంటా బిజినెస్ నా కంపెనీలో తయారవుతున్న మందులతో పాటు తను కూడా డూప్లికేట్ మందులు తయారు చేస్తాడు నా మందులతో అవి కూడా కలిపి అమ్మేస్తాం తప్పు చేస్తున్నావు శేషు తప్పగా చేస్తున్నాను సూరి జనం చచ్చిపోతారు శేషు జనాభా తగ్గుతుంది శేషు వాడితో చేతులు కలపద్దు సూరి స్టీఫెన్ ఇక్కడికి వస్తున్నాడని భయపడుతున్నావా నువ్వేం భయపడుకో స్టీఫెన్తో నేను మాట్లాడతాను నిన్ను మాత్రం ఏం చేయొద్దని సరేనా నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు తెలుసా తెలుసు తెలిసే మాట్లాడుతున్నాను మూర్తి రాఘవ శేషు ఉండకూడదు ఏంటి ఇక్కడ మనం అనుకున్నది ఏ పని చేయలేం ఎందుకు ఇక్కడ సూర్య అని ఒకడు ఉన్నాడు సార్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా వాడి పేరు చెప్తున్నారు ఈ రోజు ఒకడు మనతో చేతులు కలిపాడు వాడిని చంపేశాడు స్టీఫెన్ పేరు చెప్పావా చెప్పాను సార్ చెప్పిన తర్వాత వాడు నాకు టైం ఇచ్చాడు వన్ వీక్ లో హైదరాబాద్ వదిలి వెళ్ళకపోతే నన్ను చంపేస్తానన్నాడు వన్ మినిట్ సార్ హైదరాబాద్ నుంచి ఎస్పీ ఫోన్ చేశాడు అక్కడ ఎవరు సూర్య అంట ప్రాబ్లం చేస్తున్నాడు అంట ఎస్పీ నీకింత డబ్బులు ఇచ్చింది దేనికి ఇలా చిన్న చిన్న విషయాలకి ఫోన్ చేయడానికి ఏ ప్లేస్ అయినా ఎవడో ఒకడు ఉంటాడు నువ్వు వాడికి నచ్చిన పని కూడా చేయి వాడే వెతుకుంటూ వస్తాడు వాడిని లేపే వాడు చాలా పవర్ఫుల్ సాస్పీ నీ పోలీస్ పవర్ యూస్ చేయి లేదంటే నీ ప్లేస్ లో వేరే వాడొస్తాడు మీరు చెప్పినట్టే సూర్యకి నచ్చని పని చేస్తాను వాడే వెతుకుంటూ వస్తాడు నేనే లేపేస్తాను నేను లేపేసి మీకు ఫోన్ చేస్తాను సారీ సార్ వీడేంట్రా లేదు సార్ వాడు చెప్పేది చూస్తే మనమే దిగాలేము తొందరపడద్దు వెయిట్ చేయి లోచన్ వెళ్ళి సూర్య మీద చేయి వేస్తాడు వాడేం చేస్తాడో చూద్దాం వాడి పవర్ తెలుసుకుందాం తర్వాత మనం దిగుదాం ఏ 
ఏంటి రండి చిన్నప్పటి నుంచి నేనేం అడగలేదు ఒక్కటే అడిగాను వెళ్లి చేయండి పాతగన్రా కొత్త బుల్లెట్లు అన్నా దిగిపోద్ది లోపలికి వెళ్లి చేయండి అన్నా ఏ నువ్వేంటి గన్ పట్టుకుని అంత పెద్ద బిల్లు పిస్తున్నావు ఆయనేమో ఆహా అంటున్నాడు అసలు ఏం జరుగుతోంది ఇక్కడ వెళ్ళన్నా వెళ్ళు అవును వాడేమో చేయి అంటున్నాడు ఏం చేయబోతున్నావు వా డాన్ ఎనీ సీక్రెట్ హే నన్ను చూసి భయపడుతున్నావా భయపడద్దు అసంగా పెట్టనా నన్న ఏమా ఎవరైనా వచ్చారా నువ్వే వచ్చావు నాకెలా తెలుసు అనుకున్నావా మీ నాన్న చెప్పాడు రే బర్త్డే గిఫ్ట్ బాయ్ ఏమా ముద్దు ముద్దు ఇంతవరకు అన్నయ్య ఎవరికి సారీ ఇవ్వలేదు ఫస్ట్ టైం నీకే ఇచ్చారు ఇప్పుడైనా అన్నయ్య మనసు అర్థం చేసుకో అవును నాకు తెలియ కడుగుతాను ముద్దు ముద్దు అంటున్నావే అన్నయ్య కళ్ళ కూర్చు ముద్దు గింత పెట్టాడా నీకెలా తెలుసు మన ముద్దు పెట్టుంటాళ్లే సూర్ని చంపేస్తారంట మా ఎస్పి గారు ఎక్కడ నా బిడ్డ అయ్యా నా బిడ్డ కాలేజీకి వెళ్ళింది పిల్ల ఎత్తుకని బలవంతం చేసి చంపేశారయ్యాతో చేతులు కలపలేదని ఎస్పీ చేశాడు ఇదంతా వదలొద్దు సూర్యవాణ్ణి చంపేయి చంపేయి నా కొడుకుని రాఘవా ఎస్పీ ఎక్కడున్నాడు కొన్ని ఏం చేస్తున్నావు పట్టుకుంటున్నా మీరే ఇలా చేస్తే ఎలా పట్టుకుంటే తప్ప తప్పు కాదా ఓ పట్టుకుంటే తప్పు అప్పుడు రేపు చేస్తే ఏం చేయాలి ఏంటి ఆ రేప్ చేస్తే ఏం చేయాలి రేప్ చేస్తే చంపేయాలి 
రేప్ చేస్తే చంపేయాలంట నువ్వు దిగిరా అన్నా రేప్ చేస్తే చంపాలా అవును కదా అన్నా అన్నవాడు దగ్గరకు వస్తున్నాడు రానివరా అన్నా వాడు వస్తున్నాడన్నా రానీ రానీ పక్కనున్నాడని ఏమైనా చేస్తావా ఎంతమంది అమ్మాయిలు రేపు చేస్తావరా రా 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 ఇక్కడ చాలా మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు టచ్ చేయరా నీ ఒంట్లో దమ్ముంటే టచ్ చేయరా టచ్ చే టచ్ చే టచ్ చేయమంటున్నాగో టచ్ చేయరా టచ్ చేయరా ఈ అమ్మాయిని చంపింది ఎవరు నీ కదా ఇలా అడిగితే చెప్పావు ఇప్పుడు చెప్పు వీడిని ఏం చేయాలి నిన్ను నేను చంపను రా నువ్వు చంపిన అమ్మాయితోనే చంపిస్తా సార్ నమస్కారం సార్ ఆ అమ్మాయి చంపింది సార్ రై అమ్మాయి చనిపోయింది ఎలా చంపింది రా సార్ వచ్చే సార్ ఈతని చంపేసి ఆ అమ్మాయి చనిపోయింది సార్ రై సార్ ఉండండి సార్ మేమందరూ హ్యాపీగా డాన్స్ ఆడుతున్నాం సార్ ఆ అమ్మాయి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది సార్ నువ్వే కదా నన్ను రేప్ చేసావని గన్ను తీసి పాట్ 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 అని లేపేసి ఆయన్ని చంపేసి ఆ అమ్మాయి చనిపోయింది సార్ సార్ ఏం సార్ మీరు ఇంకా డౌట్ గా చూస్తున్నారు గన్ చూడండి సార్ ఆ అమ్మాయి వేలు ముద్దలు ఉన్నాయి వాడి బాడీలు ఏమో బుల్లెట్స్ ఉన్నాయి చూసిన వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఏం జరిగిందో మీరు చెప్పరా బాగుంది నీ ఆట రాయ్ సూరి ఒరే అయ్యే రాయ్ ఒర్రే అంటే కోపం వస్తుందిగా మామూలుగా పిలవాలంటే సూరి అని పిలు మర్యాద ఇచ్చి పిలవాలంటే సూర్యన్న అని పిలు మర్యాద తగ్గింది అనుకో కట్ అయిపోద్దమ్మా పోలీసు వాళ్ళతోటి ఎస్పీ చనిపోయాడని ఆవేశపడుతున్నారు ఒక్కసారి అమ్మాయి ఎలా చనిపోయిందో ఆలోచించండి ఆట మీకే అర్థం అవుతుంది మన మధ్య గొడవలు ఎందుకు వస్తా సూర్య జనం నీ పక్కనున్నారని చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నావు దింపుతా సాక్ష్యాలతో నిన్ను పట్టుకోవడానికి కరెక్ట్ అయిన ఎస్పీని దింపుతా కరెక్ట్ అయిన ఎస్పీ అయితే జనం కోసం దింపు నా కోసం అయితే దమ్మున్న మగాడిని దింపు దమ్మున్న మగాడిని దింపాలంట పోలీసులంటే భయం లేకుండా పోయింది దింపుతా 
దింపుతా దింపి రోడ్డు మీద కొట్టుకుంటూ తీసుకెళ్తా దింపుతా ఏమండి కాఫీ నా నెత్తి మీద పోయి అక్కడ పెట్టు కాఫీ అంట మీతో ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడాలి అక్కడ మీతో ఛాలెంజ్ చేసి ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాననుకుంటున్నారా మీకు కొన్ని నిజాలు తెలియాలి మీరు అనుకున్నట్టు ఎస్పీ లోచన్ స్టీఫెన్ని పట్టుకోవడానికి రాలేదు వాడికి హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చాడు నన్ను ఎమ్మెల్యే రఘునాథ్ రెడ్డిని ఇండస్ట్రియలిస్ట్ బొమ్మదేవ రామచంద్రరావుని స్టీఫెన్తో కలవమని అడగటానికి వచ్చాడు మేము ఒప్పుకోలేదు నన్ను ఏమీ చేయలేక ఎమ్మెల్యే కూతుర్ని రేప్ చేసి మరీ చంపాడు మీకు ఒక అమ్మాయి ఉంటే ఆ అమ్మాయికి అలాగే జరిగితే మీరు ఊరుకుంటారా కొన్ని కొన్ని విషయాలు చట్ట ప్రకారం వెళ్తే న్యాయం జరగదు అది మీకు తెలుసు అందుకే నేను దిగాను ఈ విషయం మీకు భయపడి చెప్పడం లేదు మీరు సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ నన్ను తప్పుగా అనుకోకూడదు ఇప్పటికీ నేను చేసిన తప్పు అనుకుంటే మీ ఇష్టం వస్తా సూరి నిన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను ఐఎమ్ సారీ నాట్ అ ప్రాబ్లం సార్ ఎస్పీలో చిన్ని సూరి చంపేశాడు పోలీసులు ఏం చేయలేదా సాక్ష్యం కూడా లేదు మనం సూర్యుని లేపేద్దాం ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ని పబ్లిక్లో చంపినా కూడా ఎవరు సాక్ష్యం చెప్పలేదంటే వాడెంత పవర్ఫుల్ మనిషో తెలుస్తోంది అలాంటి వాడు అక్కడ కాదు మన దగ్గర ఉండాలి ఫోన్ చేసి మీటింగ్ అరించి వాడితో మాట్లాడాలి హలో చెప్పు స్టీఫెన్ సార్ సూర్ని కలవాలన్నాడు ముంబై రమ్మనండి సూరి స్టీఫెన్ నిన్ను కలవాలంట ముంబై రమ్మని చెప్తున్నాడు కలవాలంటే వాడినే రమ్మని చెప్పు నువ్వు స్టీఫెన్ మనిషితో మాట్లాడుతున్నావు ఎక్కడ మాట్లాడేది సూర్య మనిషిరా కలవాలంటే వాడినే హైదరాబాద్ రమ్మని చెప్పు వాడే మనల్ని రమ్మన్నాడు తెలుగువాడంటే పచ్చ షర్టు ఎర్ర ప్యాంటు నల్ల బెల్టు తెల్ల బూట్లు వేసుకుంటాడు అనుకున్నాను నువ్వు చాలా స్టైల్ గా ఉన్నావు ముంబై నుంచి స్టీఫెన్ వస్తున్నాడంటే తెల్ల జుబ్బా వేసుకుని నోట్లో జరద నవ్వులుతూ ఎర్ర బొట్టు పెట్టుకుని జేబులో గన్ను పెట్టుకుని ఉంటాడు అనుకున్నాను పర్లా నువ్వు కూడా స్టైల్ గానే ఉన్నావు కూర్చుని మాట్లాడుకుందాం రా చాలా సింపుల్ గా ఉంటాను నో ఈగోస్ నథింగ్ నిన్ను పిలిచాను నువ్వు రానన్నావు నేను కోపం తెచ్చుకున్నానా నో నేనే వచ్చాను ఎందుకంటే మనం కలవాలి ఇంకో మాట చెప్పు నిన్ను తప్పించడం నాకు చాలా సింపుల్ చిట్టికలో చంపేయగలను బట్ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ 
సురీని జాతకం మొత్తం నాకు తెలుసు చెప్పన నీ తండ్రి ఒక పోలీస్ నీతి నిజాయితీ న్యాయం ధర్మం తప్ప ఇంకేవీ తెలియని అమాయకుడు తెలియక నాలాంటి వాడిని అరెస్ట్ చేశాడు వాడు బెయిల్ మీద వచ్చి మీ అమ్మా నాన్నని చంపేశాడు నువ్వు పారిపోయావు అనాథగా రోడ్డు మీద తిరుగుతున్న నిన్ను ఇంకో అనాథ అన్న అని పిలిచాడు నువ్వు చేసిన ప్రతి పనికి నీ పక్కన నిలబడ్డాడు వాడే నీ తమ్ముడు రాఘవ వాడంటే నీకు ప్రాణం సమాజంలో నీకు ప్రతిరోజు ప్రతి చోట అన్యాయమే జరిగింది ఎదిరించావు తిరగబడ్డావు నిలబడ్డావు ఎదిగావు ఫైనల్ గా మీ అమ్మ నాన్నని చంపిన ఆ యాదవ్ గాడిని పబ్లిక్ గా చంపావు అప్పటిదాకా యాదవ్ అంటే భయపడ్డ జనం నిన్ను లీడర్ ని చేశారు జనంలో నీకున్న పవర్ ని చూసి పోలీసులు కూడా భయపడ్డారు దాంతో నువ్వు డాన్ అయిపోయావు అండ్ ఈ మధ్యనే నువ్వు ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నా గట్ గట్ ఐ లైక్ ఇట్ ఇది నీ బయోడేటా స్టీఫెన్ నువ్వు నా గురించి చెప్పావు నేను నీ తాత కలిపి నీ జాతకం చెప్తాను నీ అసలు పేరు పాండ దాదాగిరి చేసి సంపాదించిన డబ్బంతా నీ బాబు కట్టుకున్న దాన్ని కొడుకిస్తుంటే అది నీకు నచ్చక కన్న తల్లితో సహా అందరినీ చంపేసి జైలుకి వెళ్ళావు బయటకు వచ్చి స్టీఫెన్ గా పేరు మార్చుకుని జునేద్ గ్యాంగ్ లో జాయిన్ అయ్యావు మర్డర్లు చేసావు కిడ్నాపులు చేసావు డ్రగ్స్ అమ్మావు మాఫియాలో జాయిన్ అయ్యి హవాలా కూడా చేశావు చీర తీసిన జునేద్ నే చంపేసి నేనే డాన్ అన్నావు నీ పేరు మీద ముంబై జూహులో ఒక ఇల్లు ఉంది పూనా హైవే మీద ఒక ఫామ్ హౌస్ ఉంది సిటీ సెంటర్ లో నాలుగు పబ్బులు ఉన్నాయి నీ చుట్టూ వంద మంది ఉంటారు నలభై మంది నీ బాడీ గార్డ్స్ నీ పక్కనే ఒక మనిషి ఉంటాడు వాడి పేరు యాంథనీ నువ్వేం చేయాలనుకున్నా వాడితోనే చేస్తావు స్టీఫెన్ ఇంతకు ముందు నీకు ఫోన్ నంబర్ ఉండేది రీసెంట్ గా ఎయిర్టెల్ నంబర్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో టూ వన్ 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 కి మార్చావు మహారాష్ట్ర నుంచి బీహార్కి వెళ్ళావు ఢిల్లీకి వెళ్ళావు యూపీకి వెళ్ళావు తమిళనాడుకి వెళ్ళావు కర్ణాటకకి వెళ్ళావు రీసెంట్ గా గోవాడు నీతో చేతులు కలుపుతున్న నాడిని వాడిని చంపేశావు ఇప్పుడు నీ కన్ను నా రాష్ట్రం మీద పడింది స్టీఫెన్ నీ పక్కనే ఇద్దరు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అది కాకుండా ఇంకో ముగ్గురు మెయింటైన్ చేస్తున్నావు వాళ్ళ పేర్లు సోనియా రీనా ప్రీతి అంతేకాదు గోవాడి వైఫ్ ని బలవంతంగా అనుభవిస్తున్నావు స్టీఫెన్ చాలా ఇంకా చెప్పాలా ఎవడ్రా నువ్వు నా గురించి పోలీసులు కూడా తెలియని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చెప్తున్నావు రే ఆంటనీ నేను వీడి గురించి చెప్తుంటే వీడేంట్రా నా తాత దగ్గర నుంచి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ నేమ్స్ కూడా చెప్తున్నాడు షాక్ అయ్యావు కదా తెలుగుగాడు అంటే పచ్చ షర్టు ఎర్ర ప్యాంటు కాదు ట్రెండ్ మారింది కరెక్ట్ సూరీ యు రైట్ ట్రెండ్ మారింది అక్కడే నువ్వు నాకు నచ్చావు సూరీ ఇండియాలో ఉన్న స్టేట్స్ అన్ని నా గుప్పెట్లో ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ తప్ప దీన్ని గుప్పట్లో తెచ్చుకోవడం నాకు పెద్ద మ్యాటర్ కాదు కానీ ఇక్కడ నా సామ్రాజ్యాన్ని చూసుకోవడానికి ఓ పన్నుడు కావాలి దానికి నువ్వే కరెక్ట్ అందుకే వచ్చాను పర్సంటేజ్ నీ ఇష్టం నోనో నేనే చెప్తాను నాకు థర్టీ పర్సెంట్ చాలు నువ్వు సెవెంటీ పర్సెంట్ తీసుకో నాకు కావాల్సింది డబ్బు కాదు ఈ స్టేట్ మీద పట్టు కావాలి ఈ దేశం ఈ సుప్రీంని చూసి భయపడాలి ప్రపంచం వణకాలి నాతో చేతులు కలుపు ఈ రాష్ట్రాన్ని కుమ్మేద్దాం ఏమంటావు నా రాష్ట్రం గురించి తెలుగోడు గురించి తప్పుగా మాట్లాడిన ప్రతిసారి నా రక్తం సరక్ సరక్కమని ఉడుకుతోంది కానీ ఇంటికి వచ్చిన వాడిని గౌరవించడం తెలుగోడి సాంప్రదాయం బ్రతికిపోయావు లేకపోతే పీస్ పీస్ అయిపోయేవాడివి బయలుదేరు రెచ్చగొడుతున్నావు సూరి బతికి పొమ్మ అంటున్నాను నేనేంటో మర్చిపోతున్నావు తెలుగు మట్టి వైపు చూడద్దంటున్నాను సవాల్ చెయ్యొద్దు నాతో ఆడుకోవద్దు ఓడిపోతావు బయలుదేరు చచ్చిపోతావు సూరి వెంట్రుక వెంట్రు కూడా పీకలేవు నా కొడక బయలుదేరు ఓకే ఓకే కూల్ బాయ్స్ మూ చూసుకుందా సూరి చూసుకుందాం పాత బాకీ థౌజండ్ రూపీస్ ఇచ్చేసి ఆడు ఈ గేమ్ ఆడి గేలు మొత్తం కలిపిస్తా అమ్మాయి ఏంటి ఫస్ట్ టైం శారీ కట్టుకుని వస్తుంది శారీ కట్టుకొస్తుందా 
సూర్యుని చుట్టింది కదూ సారీ చెప్పడానికి వస్తుంది సారీ చెప్పడానికి సారీ కట్టుకొని వస్తారా అసలు మీకేం తెలుసు ఈ మ్యాట వేరు మీ అమ్మాయి ఇంటి ఫస్ట్ టైం ఇంత మర్యాదగా పిలుస్తుంది మార్పు 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 ఫస్ట్ టైం ఏంటి మర్యాదగా రాఘవ అని పిలిచారు ఇప్పటి నుంచి నేను మిమ్మల్ని పేరు పెట్టి పిలవను పేరు పెట్టి పిలవకపోతే కుయ్యా ముయ్యా అని పిలుస్తారా కాదు మరది గారు అని పిలుస్తాను మరది గారా మరి నేనేమని పిలవాలి వదిన గారు అని పిలవాలా అవును వదిన గారు మీరెందుకు వచ్చారో ఏం చెప్పక్కర్లేదు అన్ని నాకు తెలుసు ఫాలో మీ అన్ని ఓకే అయిపోయింది ఏంటి ఓకే అన్ని ఓకే అయిపోయింది అన్నయ్యా అమ్మాయి అది అన్ని ఓకే అయిపోయింది ఈ రోజు మీ డ్రెస్ చాలా బాగుంది అన్నయ్యా సూపర్ మీ మ్యాటర్ క్లియర్ అయిపోయింది ఇక నా మ్యాటర్ చూసుకుంటా ఓకే వస్తా హ్యాపీ క్యాక వీడికి బాగా పిచ్చి ముదిరింది చెప్పేస్తా మిమ్మల్ని చూడకూడదు అనుకున్నాను కానీ చూడకుండా ఉండలేకపోతున్నాను మాట్లాడకూడదు అనుకున్నాను కానీ మాట్లాడకుండా ఉండలేకపోతున్నాను అస్సలు లవ్ చేయకూడదు అనుకున్నాను చేసేసాను మీరేంటి ఏం చెప్పట్లేదు నేను ముద్దు పెట్టకూడదు అనుకున్నాను ముద్దు పెట్టకుండా ఉండలేకపోతున్నాను సరే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఏంటమ్మా ఇది ఆ మీ సెంటిమెంట్ అంతా ఆపండి అసలు నా సంగతి ఏంటో చెప్పండి ఏంట్రా నీ సంగతి నేను కూడా లవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎలా లవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఒక అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసుకుని పూ తీసుకెళ్ళిచ్చి ఐ లవ్ యూ అంటాను పూ తీసుకెళ్ళగానే లవ్ చేసేస్తారా లేదంటే గన్ ఇలా పెట్టి ఐ లవ్ యూ అంటాను ఏ గన్ చూపిస్తే ఏమైనా లవ్ చేస్తుందా లవ్ చేసింది ఒక అమ్మాయి గన్ తీసుకెళ్లి చూపించాను లవ్ చేసింది ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చాను చూస్తారా డలింగ్ అమ్మాయి బాగుందా అన్న రై పక్క తప్పుకుండ్రా వాళ్ళు ఏం నచ్చి లవ్ చేశావు కలర్ నచ్చి లవ్ చేశాను అంతేనా లేకపోతే కన్ను చూపించి బెదిరించాడా అది కాదు ఆయన ఎప్పుడు అలాగే చెప్తుంటారు మా ఇంటి పక్కన ఒక అమ్మాయికి ప్రాబ్లం వస్తే ఆయన వచ్చి హెల్ప్ చేశారు ఆయన మంచితనం చూసి అప్పటి నుంచి లవ్ చేస్తున్నాను నీ పేరేంటి నందిని ఏం చేస్తుంటావు డిగ్రీ చదువుతున్నాను బయలుదేరు రేపు వచ్చి మీ అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడతాను ఇప్పటి దాకా ఎందుకు ఆగాలన్నా వాడని కూడా ఇప్పుడే తీసుకొచ్చాను రండి రే నువ్వు చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయావరా మీ దగ్గర నుంచే నేర్చుకున్నాను రండి నమస్కారం అండి నమస్కారం నమస్కారం అండి మీరేం చేస్తుంటారు నేను ఎల్ఐసిలో జాబ్ చేస్తున్నానండి ఈ సంబంధం మీకు ఇష్టమేనా సూర్య గారి ఇంట్లో మా అమ్మాయిని ఇవ్వటం కన్నా అదృష్టం ఏమిటుంది సార్ రే ఓకే రా అనయ్య ఇదొకే ఎందుకు అని మూర్తి గారు మీ అమ్మాయిని మా అన్నయ్యకి ఇవ్వడం మీకు ఇష్టమేనా సూర్యుని చంపడానికి టాప్ క్లాస్ షూటర్స్ ఉన్నాడు గారు కదా వీళ్ళే ఆంటనీ వీళ్ళు కరెక్ట్ గా పనిచేస్తారా ఆర్ ది పర్ఫెక్ట్ షూటర్స్ ఎనీ డౌట్ 
Do you like these flower pots? Yeah. Sorry. Good. Wow. <laughs> Thank you. Bye. Bye. Sorry, no matter what you do. No. What I could tell you, powerful. వాడిని ప్లాన్ గానే ఎందుకు నన్ను పిలిచారు పూజ చేయడానికి పూజ చేసుకోవడానికి ఇక్కడికి ఎందుకు పిలిచారు అయ్యో ట్యూబ్ లైట్ వాళ్ళిద్దరూ మనకి ఐలవి చెప్తే చాలా ఒక్క రోజు అయినా మనం బయటకు తీసుకెళ్లారా లేదు ఈ రోజు మనం ఏదైనా చేసి వాళ్ళిద్దరిని బయటకు తీసుకెళ్లాలి దానికి నేనేం చేయాలి రాఘవ్కి ఫోన్ చేసి రమ్మను రాఘవ్ రాడు పనుందని చెప్తాడు నువ్వు వస్తే నేను ఒకటి ఇస్తానంటే పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు ఏమివ్వాలి అది కూడా నేనే చెప్పాలా చూడ్లేట్ రాఘవ్కి ఫోన్ చేసి రమ్మను నేను వెళ్ళి సూర్యని కరెప్ట్ చేస్తాను స్టీఫెన్ మీద అటాక్ స్టార్ట్ చేస్తే వాడు పబ్లిక్ ని చంపుతాడు అది కాదు సూర్య మీకు వాడి గురించి తెలీదు హలో నేను నందినిని నీతో మాట్లాడాలి నేను అన్ని దగ్గర ఉన్నాను ఇప్పుడు నువ్వు వస్తే నీ కొట్టిస్తా అలాగా నేను మీ ఇంటి కింద స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గర ఉన్నాను త్వరగా రా కడుపు నొప్పిగా ఉంది ఇప్పుడు దాకా బానే ఉన్నావు కదరా కడుపు నొప్పి చెప్పే వస్తుంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తా డాక్టర్ నందిని దగ్గరికా అమ్మాయి కదా ఫోన్ చేసింది పెళ్ళు అందుకే సూర్యగా ఉన్నవాడు మరిది గారు పోతేనా అన్నయ్యతో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి వాళ్ళిద్దరిని అయితే వెళ్ళు వాళ్ళిద్దరూ ఏదో మాట్లాడుకోబోతున్నారట మీరిద్దరు ఎందుకు ఓల్డ్ మ్యాన్ ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ అరే ఏమైంది ఏమైందంటే ఏంటి నా లైఫ్ అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది ఏమైందో చెప్పు ఒకసారి ఎలా చెప్తే చాలా బయటకు తీసుకెళ్లాలి ఒకే ఐస్ క్రీమ్ ఇద్దరు తినాలి ఒక కూల్ డ్రింక్ లో రెండు స్టాల్ వేసుకుని తాగాలి పార్కులకి వెళ్ళాలి అవన్నీ నీకు అనిపించట్లేదే ఇప్పుడు ఏం కావాలో చెప్పు ఏదో చెప్తే చేసేసి నోట్టు చేస్తాను మనం సినిమాకి వెళ్ళాలి వెళ్దాం రాఘవా అమ్మాయిని రమ్మని చెప్పు అందరూ కలిసి వెళ్దాం వెళ్ళు ఏంటి నువ్వు చాలా నచ్చావు నువ్వు కూడా ఏంటి థియేటర్ అంత ఖాళీ ఉంది ఈరోజు సూర్యాన్ని వస్తున్నాడు టికెట్లన్నీ వాళ్లే బుక్ చేసుకున్నారు సూర్యాన్ని వస్తున్నాడంట It's a bulletproof car. Oh shit. Look, look. Anna, me dego chana. ఎదురుగా ఉన్న సత్యం కంప్యూటర్స్ నంబర్ హలో నమస్తే సార్ చెప్పండి నమస్తే మీ టాప్ ఫ్లోర్ మీద సెక్యూరిటీ కెమెరాస్ ఉన్నాయా ఉన్నాయి సార్ 
వెంటనే ఆపరేటర్ రూమ్ కివ్వు నీ రైట్ లో ఉన్న బిల్డింగ్ కి కెమెరా అంటే ఏం చేస్తున్నా సార్ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇద్దరు కూర్చున్నారు సార్ అక్కడ జూమ్ చేసి ఏం చేస్తున్నారు చెప్పు ఒకడు గన్ను పట్టుకుని థియేటర్ వైపు ఏం చేస్తున్నాడు సార్ నువ్వు సైలెంట్ గా ఉండు నేను చూసుకుంటా బెనర్జీ వీళ్ళిద్దరిని ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపెట్టు మేము సినిమా చూసి వస్తాం రాఘవ వాళ్ళిద్దరిని బిల్లు నువ్వు మామూలు కాదన్నా భయపడద్దు అప్పుడప్పుడు ఇలా ఆడుకుంటా Did you people enjoy the party yesterday? Hmm? Cool. I liked it. Even we too liked it. He's very funny. I'm very very happy. Yeah. yeah. <laughs> Hello sir. Hi. Suri Matre my dear. This time finish. <laughs> Cheers. 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 రియలీ గ్రేట్ మళ్ళీ నచ్చావురా నాకు నిన్ను చంపడానికి టాప్ క్లాస్ షూటర్స్ ని పంపిస్తే వాళ్ళని చంపి నా దగ్గరికి తెచ్చావు సూపర్ రా నువ్వు ఆయన ఏం ధైర్యం రా నీది ఈ ఊరు నీది కాదు ఈ ప్లేస్ నీది కాదు వీళ్ళెవరూ నీ మనుషులు కారు అయినా వచ్చావు హ్యాట్స్ ఆఫ్ స్టీఫెన్ నా రాష్ట్రం వైపు చూడద్దన్నాను వినలా ఎస్పీని పంపించావు చంపి శవంత కబురు పంపించా వినలా నా ఇంటికి వచ్చావు మర్యాదగా చెప్పా వినలా మళ్ళీ నన్ను చంపడానికి ఈ లుచ్చాగాళ్ళని పంపించావు రెచ్చగొట్టద్దు తట్టుకోలేవు ఫైనల్ గా చెప్తున్నాను ఆపే ఆపేయాలా ఇంత దాకా వచ్చాక ఆపేయాలా నేనొక స్టేట్ ని ఇష్టపడి అది నా చేతికి రాకుండాని ఆపేయాలా దానికి నా చచ్చిపోవడం బెటర్ రా ఆయన టెన్షన్ ఎందుకు ఆట ఇప్పుడే కదా మొదలుపెట్టా ఆట నువ్వు మొదలు పెట్టావు నేను ఇంకా మొదలు పెట్టలేదు మొదలు పెట్టాను అనుకో బిడ్డ నీకు మెంటల్ మెంటల్ ఎక్కిపోద్ది నా కొడక వదిలే వదలకపోతే ప్రాణం పోద్దిరా సూరి ప్రాణం పోద్దా బాయ్స్ అలా అన్నాను అనుకో నీ ప్రాణం అన్న అన్న వీడేంటన్న చిన్నపిల్లలా మాట్లాడుతున్నాడు మనిషి పెరిగాడు కానీ ఇది నువ్వు మొదలు పెట్టానా రే స్టీఫెన్ వైజాగ్ బీచ్ ఫేమస్ కాకినాడ కాజా బెజవాడ కనకదుర్గ వరంగల్ కి వేయి స్తంభాలు గుంటూరుకి మిర్చి హైదరాబాద్ కి చార్మినారు తిరుపతికి బాలాజీ కడప కడప కడపకి బాంబ్ ఫేమస్ తీరా రాఘవా
ఒక్క బటన్ నొక్కానుకో నీ సామ్రాజ్యం మొత్తం ముక్క కూడా దొరకదు మా ఇద్దరికి ప్రాణాలు అంటే భయం లేదు నొక్కమంటావా నొక్కమంటావా రాగా భయపడ్డాడన్న నా ముందు నువ్వు బచ్చా గడివరా ఇదే ఫైనల్ వార్నింగ్ దీని తర్వాత వార్నింగ్ లో ఉండవు వార్ పేబే మీ వాడికి గొంతు మారింది గోలీ సోడైవు అంటే ఆ రత్నాన్ని పిలిపించు నమస్తే నీకేం కావాలి రాఘవ్ ప్రాణాలు కావాలి బాంబులతో ఆంధ్రప్రదేశ్ షేక్ అవ్వాలి నేను చెప్పినట్లు నువ్వు చేయి డాడీ ఐస్ క్రీమ్ సరేనా బాబు చాకు బరి స్టీఫన్ సురే వార్నింగ్ లేదు వారే అన్నావుగా మొదలు పెట్టా నా రాష్ట్రం నా రాష్ట్రం అన్నావుగా ఇప్పుడు ఏమైంది నీ రాష్ట్రం అల్లల్లాడుతోంది కదా ఇది శాంపుల్ మాత్రమే ఇంకా చాలా ఉంది నీకో సవాల్ రా నా మనుషులు కొంతమంది అక్కడ దిగారు నీకు టూ అవర్స్ టైం ఇస్తున్నాను ఈలోగా వాళ్ళని పట్టుకో లేదంటే ఇంకో బాంబ్ పేల్తుంది ఈసారి వందల్లో కాదు వేలలో చేస్తారు పరిగెత్తు సూరి నీ జనాన్ని కాపాడుకో నువ్వు జనాన్ని టార్గెట్ చేస్తావు అని ఇన్నాళ్ళు నేను సైలెంట్ గా ఉన్నాను అయినా నువ్వు జనాన్ని టచ్ చేసావు ఇంక నేను ఎవడు కాపాడలేడు స్టీఫెన్ రెండు గంటల్లో నీ వాళ్ళని పట్టుకోవడం కాదురా అదే రెండు గంటల్లో నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చేలా చేస్తాను నీ చావుకి కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయింది నిమిషాలు నిమిషాలు లెక్క పెట్టుకో చూసుకుందాం రాఘవ మూర్తి సిటీ అంతా స్ప్రెడ్ అవ్వండి అనుమానం వచ్చిన వాళ్ళని ఎవరిని వదలద్దు మూవ్ 
హైదరాబాద్ లో మనం ఉన్న ఈ గెస్ట్ హౌస్ ఎవరికి తెలియదు ఇంక్లూడింగ్ పోలీస్ మరి సూర్యకి నువ్వేంటయ్యా ప్రధానికి ఆ సూర్య అంటే భయపడుతున్నావు మన స్టీఫన్ ఇచ్చిన స్ట్రోక్ కి ఆ సూర్య కన్ఫ్యూజన్ లో ఉండుంటాడు ఇదే కరెక్ట్ టైం అతను కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నప్పుడే మనం నెక్స్ట్ ప్లాన్ చేసేయాలి సూర్య అలర్ట్ అయ్యాడు మీరందరూ ఒకే చోట ఉండకండి వెంటనే బయలుదేరండి మిమ్మల్ని వెతకడానికి సూర్య బ్యాచ్ విడివిడిగా బయలుదేరుంటారు రాఘవని పట్టుకోవడానికి ఇదే రైట్ టైం కొంతమందిని వాడి కోసం పంపించు నాకు వాడు ప్రాణాలతో కావాలి సరిగ్గా సిక్స్ ఓ క్లాక్ కి షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లో బాంబు పేలాలి ఓకే సార్ నేను చూసుకుంటాను పనుంటే ఫోన్ లో మాట్లాడు ఓకే నేను చెప్పేది అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి నువ్వు సిక్స్ ఓ క్లాక్ కి షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లో బాంబు పెంచాలి నువ్వు వెళ్లి రాఘవన్ పట్టుకో రాఘవ పక్కన చాలా మంది ఉంటారు జాగ్రత్తగా డీల్ చేయి నేను చూసుకుంటాను మనం ఇక్కడి నుంచి స్ప్రెడ్ అయిపోతున్నాం అందరం ఒకే చోట ఉండకూడదని స్టీఫెన్ సార్ చెప్పారు ఏదైనా ఉంటే ఫోన్ లో మాట్లాడుకుందాం వాడిని నువ్వు పట్టుకున్న వెంటనే నాకు ఫోన్ చేయి ఓకే నేను ఈ ఫోన్ టచ్ లో ఉంటాను దొరికావు బాయ్స్ స్టీఫెన్ మనుషులు ఈ ఫ్లాట్స్ లోనే ఉన్నారని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది పబ్లిక్ కి డిస్టర్బ్ లేకుండా వెతకండి ఓకే మీరు ఇద్దరు ఇటు వెళ్ళండి మీరు ఇటు మీరు ఇటు ఒంటరిగా దొరికిపోయావు బాస్ భయపడకు స్టీఫెన్ సార్ నేను ప్రాణాలతో పట్టుకోమన్నారు ఎందుకు రా స్టీఫెన్ తో పెట్టుకుంటారు బాయ్స్ చూస్తున్నావు ఇంక నువ్వు ఎక్కడికి పరిగెత్తలేవు దొరికిపోయావు మీరు మాత్రమే ప్లాన్ చేస్తారా మేము కూడా ప్లాన్ చేస్తామమ్మా నా అనే పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్న సౌండ్ వినిపించాలా సూరన రాఘవ వీళ్ళు నేను చూసుకుంటాను వాడిని వదలద్దు అలాగేనా
वाले फोन राघवा फोन एरा आर गंटल के बॉम्ब बेलो चुप बाटी वाल इधर होंटल गोल बैलदेदर पड़ोको पब्लिक वाली जरक आर गंटल की इंका वन अवर् टाइम उकोतेक् सोन पनचे अंटी ब्लाक तरह सूर्य टाइम अच्छा मुझे लेदे अब अड़ा दूसरा <laughs> स्टीफन मन राष्ट्रा नाशन वाड़ो चत कल वाणि क्षमित वाड़ बैठवा निन्न क्षमित राघवा वीड को नी चे चचा वीड चाव नी चे रा चंपे
హైదరాబాద్ నగరంలో బాంబు పేలిన ప్లేస్ లో ఎవరో గుర్తు తెలియని కొంతమంది వ్యక్తులు చనిపోయి పడిపోయారు వాళ్ల దగ్గర దొరికిన ఆధారాల ద్వారా వీళ్లు ముంబై మాఫియా డాన్ స్టీఫెన్ మనుషులని తేలింది దీంతో నగర పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు హలో స్టీఫెన్ ఈవినింగ్ టీవీ న్యూస్ చూస్తున్నావా నువ్వు ఇచ్చిన రెండు గంటల టైమ్ లో ఇంకా అరగంట టైం మిగిలింది మా జనాన్ని ఏ ప్లేస్ లో చంపిపడేశావో అదే ప్లేస్ లో నీ జనం చచ్చిపడి ఉన్నారు షాక్ అయ్యావా ఇంకా షాకింగ్ న్యూస్ చెప్తాను విను యాంథనీ నా దగ్గరే ఉన్నాడు యాంథనీ అప్రోవర్ గా మారాడు రేపు కోర్టులో నిజాలు చెప్పబోతున్నాడు వద్దు సూర్య వద్దు నేను నిన్ను కలవాలి నువ్వు నన్ను కలుస్తుం కాదమ్మా మా పోలీసులే వచ్చి నిన్ను కలుస్తారు మా తెలుగు మట్టి వైపు చూడద్దని వెన్లా ఇంకెవ్వరూ నిన్ను కాపాడలేరు కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయింది బాయ్ జై చీర్స్ అందరూ బాగానే చెప్తున్నారు మంది కూపే అన్నయ్యతో మాత్రం చెప్పద్రా ఓకే రే కానీ సూర్యన్న గ్రేట్ రా ఆ స్టీఫన్ గాడిని ఉచ్చ పోయించాడు వాడు టూ అవర్స్ టైమ్ ఇస్తే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అంటే ఫిడ్యూస్ చేశాడురా సూర్యన్న సూర్యన్న కోసం ఒకసారి చేసి చెప్పండి రా మళ్ళీ తాగి చెప్పరు కదా అప్పుడు తాగండి రాగండిరా మంచి మూడ్ లో ఉన్నావు ఎవరా ఏడుస్తుంది మరి సౌండ్ అనిపిస్తుంది ఏడుస్తున్న సౌండ్ వస్తుంది అయ్యో నిజంగా ఏడుస్తున్నావు నువ్వు ఆట పట్టిస్తున్నావేమో అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు రేపు అంతనీ కోర్టుకు తీసుకెళ్తుంటే ఇప్పుడు ఏడవడం కాదు మీరిద్దరు కలిసి రొమాన్స్ చేయాలి సూర్య టెన్షన్ లో ఉంటారు టెన్షన్ లో ఉంటారు నువ్వు వెళ్తే ఆ టెన్షన్ పోద్ది దానికి ఐడియా చెప్తారా అది అలా అంటావు అవును దా తర్వాత నువ్వు సూర్యన్న రొమాన్స్ లో ఉన్నప్పుడు నేను నా లవ్ ని కలవడానికి వెళ్తాను నువ్వే మేనేజ్ చేయాలి సరే నవ్వు దా సూర్య స్టీఫెన్ ను మనం తక్కువ ఇచ్చిన వేయకూడదు రేపు యాంటోన్ ని కోర్టుకు తీసుకెళ్లేటప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి యువర్ రైట్ ఐజీకి అన్ని విషయాలు చెప్పారా చెప్పాం వాళ్ళు కూడా అలర్ట్ గా ఉంటా అన్నారు ఓకే నేను రేపు కలుస్తాను అయ్యో అన్న పరువు పోయిందన్నా పరువు పోయిందన్నా ఏమైందిరా ఇంకా ఏమవ్వాలన్నా పరువు పోయిందన్నా పరువు పోయింది ఏం మాట్లాడుతున్నా అన్నా నువ్వు కలలో అన్ని చేస్తావంట కానీ ఎదుర్కొంటా వేస్ట్ అంటన్నా వేస్ట్ అంటే నీకు అర్థమయ్యేటట్టు నా ఉదయం చెప్తుంది ఓ నువ్వు కూడా ఇక్కడే ఉన్నావా ఇక్కడే ఉంది అది ఏంటో ప్రాబ్లం కొంచెం తొందరగా తేల్చన్నా వస్తాను నేను రా ఏంటి నీ ప్రాబ్లం ఆ కల విషయం ఏంటో చెప్పు ఏదో చెప్తే చేసేసినట్టు చెప్తే చేస్తాగా నిజంగా నా కలలోకి వచ్చి మీరు ఏం చేశారంటే ఎందుకు అరుస్తున్నావు ఫీలింగ్ కోసం ఓ నా కలలోకి వచ్చి మీరు ఏం చేశారంటే భయపడద్దు నేను మీలా వాక్ చేసి ముందుకు వస్తాను ఓకే ఓకే ఇలా వస్తారు చూస్తారు వాడేమో ముందు పెట్టి అన్నా అంటాడు మీరేమో ఫీల్ అయ్యి పట్టుకుని అని చెప్పి అని పెట్టేస్తారు నాకు తెలుసు మీరు కళ్ళు మాత్రమే పెడతారు నిజంగా పెట్టరు గోడకి ఇలా వచ్చాను ఎందుకు వచ్చావు గుడ్ నైట్ చెప్పాలి వచ్చాను 
సరే గుడ్ నైట్ పెళ్లి వెళ్ళు గుడ్ నైట్ నందిని ఏం చేయను ఏం చేయను నీతో ఒక 5 నిమిషం మాట్లాడేసి వెళ్ళిపోతాను ఓకే సరే 5 నిమిషం మాట్లాడి వెళ్ళిపో ఆ ఓకే ఏం చేయను కదా ఏం చేయను ప్రామిస్ ప్రామిస్ 5 నిమిషం తర్వాత ఏదో మాట్లాడతాను సైలెంట్ గా ఉన్నా వెంటి అవును కదా ఏదో మాట్లాడతాను నన్ను కదా ఆ ఏ బి సి ఎలా ఉంది నా ప్లాన్ ఎక్కడికి ఈ రోజుకి చాలు మిగిలింది పెళ్ళైన తర్వాత అవును మీకు విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను ఏంటది రాఘవ తన లవర్ ఇంటికి వెళ్ళాడు మీతో చెప్పడానికి భయపడి నన్ను మేనేజ్ చెమ్మని చెప్పాడు రాఘవ బయటికి వెళ్ళాడు అవును ఈ టైమ్ లోనా ఎందుకు వెళ్ళాడు వెళ్తే ఏంటి ఫోన్ ఎత్తు ఫోన్ ఎత్తట్లా మీరు కూడా వాడిని ఎలా పంపించారు ఆ అమ్మాయి ఎల్లు తెలుసా తెలుసు వాడిని త్వరగా ఫోన్ ఇమ్మని చెప్పు తొందరగా ఫోన్ కూడా ఎత్తట్లా నందిని ఇల్లేదేనా ఇదే లాక్ వేసింది తప్పుకో ఏం సూరి షాక్ అయ్యావా ప్రపంచంలో అందరూ తప్పు చేస్తారు నువ్వు చేశావు ఆ తప్పేంటు తెలుసా నీ తమ్ముడు రాఘవ ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పగానే ఆ అమ్మాయి ఎవరో ఏంటో ఆలోచించకుండా ఓకే అన్నా ఏం చేస్తావు రాఘవ్ అంటే నీకంత ఇష్టం వాడేమో తొందరపడి ప్రేమలో పడ్డాడు ఇప్పుడు నీ తమ్ముడు నీ లవ్వర్ నా దగ్గరే ఉన్నారు ఎలా ఉంది నా మాస్టర్ బ్రే పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ అంటే ఇలా ఉండాలి నీ అప్ప ఆడపిల్లను అడ్డు పెట్టుకుని ఆట ఆడేవాడివి నువ్వు ఒక మగాడివి నీదో మాస్టర్ బ్రెయిన్ రే స్టీఫెన్ ఇప్పుడు కూడా సవాల్ చేస్తున్నాను నువ్వు మగాడివైతే నీకు దమ్ముంటే స్ట్రైట్గా నాతో ఆడు నువ్వో నేనో తేల్చుకున్నావు అది అది రా మగతనం అంటే నువ్వు నా మనిషిని తీసుకురా నేను నీ వాళ్ళని తీసుకొస్తాను ఆ తర్వాత ఓ గేమ్ ఆడదాం అందులో నువ్వో నేనో తేలిపోవాలి తేల్చుకుందామా తేల్చుకున్నవరారా నా కొడక మీ అన్నయ్యకి చాలా ధైర్యం రా 
అయినా అక్కడ నా వాడు ఒక్కడే ఉన్నాడు ఇక్కడ మీరిద్దరున్నారు ఎక్స్చేంజ్కి ఒక్కరు చాలు మీ ఇద్దరిలో ఒకరిని చంపేస్తాను ఎవరిని చంపాలి ఇందులో ఒక్క బులటే ఉంది మీ ఇద్దరిలో ఎవరు చేస్తారో మీరే తేల్చుకోండి ఒక్క బుల్లెట్ తో నన్ను చంపాలని ఉంది కదా నన్ను చంపావంటే నా వాళ్ళు నీ వదిన్ని చంపేస్తారని నీకు తెలుసు తొందరగా షూట్ చేసుకో నీ వదిన్ ఏడుస్తూట్ చేసుకో ఏంట్రా చూస్తున్నా ఈ ఒక్క బుల్లెట్ తో నిన్నే చంపేసేవాడిని కానీ నా చేతిలో నువ్వు చావకూడదు నా అన్న చేతుల్లోనే చావాలని రాసి పెట్టుందిరా నా కొడక ఇంతవరకు నా అన్న ఏ విషయంలోనూ ఓడిపోలేదు నా మీద ఉన్న ప్రేమ వల్ల ఆ అమ్మాయి ఎవరు ఏంటి అని తెలియకుండానే ఓకే చేశాడు కానీ అది నన్ను మోసం చేసింది నేను దాన్ని లేపేశా హ్యాపీ ఓకే వదినా వెళ్ళొస్తా అన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకో సూరి బాగుంది సూరి నీతో గేమ్ ఆడడం చాలా బాగుంది గేమ్ ఆడే ముందు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుందాం మా వాడిని ముందు పంపించు ముందు నా వాళ్ళని పంపించు ఇది నా ప్లేస్ ఇక్కడ నే చెప్పినట్లే వినాలి నీ వాళ్ళు ఇద్దరున్నారు మా వాడు ఒక్కడే ఉన్నాడు ముందు వాడిని పంపించు ఆ తర్వాత నీ వాళ్ళని పంపిస్తా వెళ్ళు సూరి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఒక్కరు చాలు కదా అందుకే చంపేశా రే తీసుకురండి రా
सुरे फील आई दी चालो रा गेम स्टार्ट चेता रूल सिल्स कदा नुवु किंदा पड़ी ते नी वाली दनी चंपे स्थानो नीनु किंदा पड़ी ते ना वाली दनी चंपे मनी दर लो वकड़े मेगलाले वाडे सुप्रीम डॉन रा मुर्ते रागों दिस चलो चंपते ना राष्ट्रा टोटल इंडिया के मंत्री सूरी नी अंत मंवाणि का इधर चंपाल कदा वाड़ी मनिवे एप्रूवर का मार सारी मैं
ఆంధ్రప్రదేశ్ కావాలి కావాలి అన్నావుగా ఆరు అడుగులు తీసుకో రై తెలుగోడు మీద కానీ తెలుగు మట్టి మీద కానీ చేయేస్తే ఇదే జరుగుద్ది ఇదే జరుగుద్ది 